ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் லேர்ன் ஃபிசிக்ஸ் வித் ஆர்கேஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ட்விஸ்டிங் கப்பல் ஆன் அ சிலிண்டர் அப்படிங்கிற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே கன்சிடர் அ சிலிண்ட்ரிக்கல் ராட் ஆஃப் லென்த் எல் ரேடியஸ் ஆர் அண்ட் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி ஜி ஓகேவா இப்போது ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ராட் மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் இல்லை ஒரு சிலிண்ட்ரிக்கல் ஒயர் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ரைட் இப்போ ஒரு ஒயர் அப்படின்னு பார்த்தா நல்ல திக்கான ஒயர் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்கறது ஒரு சிலிண்டர்கள் ஷேப்பில் தான் வந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரைட் அதோட லென்த் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்மால் எல் சொல்கிறாங்க ரேடியஸ் வந்து ஸ்மால் ஆர் கோயம்ஷன் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி வந்து ஜி ஓகேவா நமக்கு வந்து அது இந்த மெட்டீரியல் வந்து நமக்கு ஈட்டாக அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க பட் நம்ம வந்து ஜி வச்சு வந்து போடலாம் ஓகேவா ஸோ ஜி வச்சு போட்டால் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் ஆன்சரும் வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இட்ஸ் அப்பர் எண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அண்ட் கப்பிள் இஸ் அப்ளைடு இன் அ பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு இட்ஸ் லென்த் அட் லோயர் எண்ட் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதோட அப்பர் எண்டை ஃபிக்ஸடில் வச்சுக்கிறாங்க கப்பிள் இஸ் அப்ளைடு இன் அ பிளேன் பர்பண்டிகுலர் டு இட்ஸ் லென்த் ஓகேவா அதோட லென்த்துக்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு அதாவது என்ன சொல்கிறது ஒரு கப்பல் ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க லோயர் எண்டில் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஆஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் ஏ ரைட் இப்போது இப்போ என்ன ஆகுது கன்சிடர் அ சிலிண்டர் இஸ் கன்சிடிங் அ லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் கோ ஆக்சியல் ஹாலோ சிலிண்டர் ஓகே ஒரு சிலிண்டர் இருக்குது அதுக்குள்ளே நிறைய சிலிண்டரோட சிலிண்டர்லாம் சேர்ந்து தான் வந்து ஒரு இந்த பெரிய சிலிண்டர் ஷேப்பில் வந்து இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கோ ஆக்சியல் ஹாலோ சிலிண்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிலிண்டர்கள் ஷேப்பில் வந்து இருக்குது இந்த ஒயர் அப்படின்னு வச்சுக்கோ நவ் கன்சிடர் அ ஒன் ஹாலோ சிலிண்டர் அந்த கோ ஆக்சியல் ஹாலோ சிலிண்டர் இருக்குதுல்ல ஸோ அதில் ஒரு ஹாலோ சிலிண்டர் ஓகேவா ஒரு ஹாலோ சிலிண்டருக்கு வந்து எடுத்துக்கிறோம் ரைட் அதோட ரேடியஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திக்னஸ் வந்து டிஎக்ஸ் ஆஸ் ஷோனிங் ஃபிகர் பி ஓகே ஓகேவா ரைட் இது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கிளியராக தெரியாத மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இது வந்து நமக்கு எக்ஸ் சரியா ரைட் இது வந்து நமக்கு டிஎக்ஸ் ஓகே ஸோ ரேடியஸ் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அண்டு திக்னஸ் வந்து டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிலிண்டரோட அப்பர் பார்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஓகே லெக் தீட்டா பி த ட்விஸ் ட்விஸ்டிங் ஆங்கிள் ஓகே அதில் வந்து இந்த ட்விஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்குமோ தீட்டா அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிளில் இருக்குமா ஓகேவா ரைட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் அட் த ரிம் அண்ட் டிக்ரீசஸ் அட் த சென்டர் அப்ரோச் வேர் இட் பிகம் ஜீரோ அதாவது இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஓகே ஸோ அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த ரிம் இருக்கு இல்லையா அதாவது அந்த டாப் எட்ஜ் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ அதுதான் ரிம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அங்கே வந்து கிரேட்டஸ்ட்டாக இருக்குமா அண்ட் டிக்ரீசஸ் ஆஸ் த சென்டர் இஸ் அப்ரோச் வேர் இட் பிகம்ஸ் ஜீரோ ஓகேவா ரைட் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து குறைஞ்சி என்ன ஆகும் சென்டர் வந்து ஜீரோ ஆச்சுன்னா அது என்ன ஆகும் குறைஞ்சிட்டே வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஸ் ஷோன் இன் ஃபிகர் ஏ ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிகர் ஏ நமக்கு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க லெட் ஏபி பி த லைன் பேரலல் டு த ஆக்சிஸ் ஓ ஓ டேஷ் பிஃபோர் ட்விஸ் ப்ரொடியூஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா ஓ ஓ டேஷ் அப்படிங்கிற லைன் இது எப்படி இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்குது ஓகே அதே மாதிரி ஏ பி டேஷ் அப்படிங்கிற சாரி ஏ பி டேஷ் அப்படின்னு ஒரு லைன் வந்து எடுத்துட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து எதுக்கு பேரலாக இருக்குது ஓ ஓ டேஷ்க்கு பேரலாக எது இருக்குது ஏ பி அப்படிங்கிறது ஓகேவா ரைட் அப்போது அது வந்து எப்படி இருக்குது இப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டு பேர் ஓகே பிஃபோர் ஓ ஓ டேஷ் பிஃபோர் ட்விஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் ஓகேவா ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரைட் அப்போது ரெண்டுமே வந்து பேரலாக இருக்குது அண்ட் ஆன் ட்விஸ்டட் ஆன் ட்விஸ்டட் பி ஷிஃப்ட் டு பி டேஷ் அண்ட் த லைன் பிகம் சாரி லைன் ஏபி பிகம் ஏ பி டேஷ் ஓகேவா இப்போது ட்விஸ்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த லைன் வந்து போயிடும் ஏ பி டேஷ் ஏ பி போய் அந்த லைன் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும்னா ஏ பி டேஷ் ஓகேவா ரைட் இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஏ பி டேஷ் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கா இது வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்லாண்டிங்காக வருது பாருங்கள் ஓகேவா இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடையாது ஏன்னா நம்ம வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா ஸோ அதனால் அது வந்து ஷிஃப்ட்
நல்லா வந்து ஓப்பன் பண்ணும் பிரித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அது ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் வந்து கிடைக்கும் கரெக்டாக ஒரு சிலிண்டர் ஷேப்பில் இருக்குடா அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஏபி ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்டில் வந்து கட் பண்ணி அது வந்து பிரிக்கிறோம் ஓகேவா பிரித்தா அது வந்து என்ன ஒரு ஃப்ளாட் அண்ட் ஷேப்பில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் ஓகே ஏ சாரி அந்த அந்த ஏபி அப்படிங்கிற ஒரு இதில் வந்து கட் பண்ணுவோம் இட் வில் ஃபார் இட் வில் ஃபார்ம் த ரெக்டாங்குலர் ஏபிசிடி ஓகேவா அந்த ஏ ஏபி சிடி ஓகேவா ஸோ இந்த ஷேப் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்குது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் வந்து இருக்குது கரெக்டாக ரைட் இப்போது இதுவே பட் இஃப் இட் வில் பி கட் ஆஃப்டர் ட்விஸ்டிங் இட் டேக்ஸ் த ஷேப் ஆஃப் த பேரலோகிராம் ஏ பி டேஷ் சி டேஷ் டி சப்போஸ் இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஏ பி டேஷ் அப்படிங்கிற லைனே எப்படி இருக்குது நமக்கு ஸ்லாண்டிங்காக இருக்குது அப்போது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும் இப்படி கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ இப்படி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் அப்போது இது வந்து இது பாருங்கள் இது ரெக்டாங்கிள் திஸ் இஸ் கோல்டஸ் பேரலோகிராம் ரெக்டாங்கிளே உங்களுக்கு ஸ்லாண்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கோல்டஸ் பேரலோகிராம் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ரைட் த ஆங்கிள் ஆஃப் ஷியர் ஓகேவா ஸோ இப்போது ஆங்கிள் ஆஃப் ஷியர் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ஷியர் அப்படிங்கிறது பிஏ பி டேஷ் ஓகேவா ஆங்கிள் பிஏ பி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஆங்கிள் பி ஒன் மினிட் ஆங்கிள் பி ஏ பி பி ஏ அண்ட் பி டேஷ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இதுவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆங்கிள் இங்கே என்ன இருக்குது ஆங்கிள் வந்து இங்கே பை இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் ஃப்ரம் ஃபிகர் சி ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பி டேஷ் ஓகேவா ஸோ பி பி டேஷோட இது வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கே இருக்குல்ல பி பி டேஷ்க்கு வந்து என்ன ஆங்கிள் இருக்குங்க பை இருக்குது இங்கே ஒரு எல் இருக்குது கரெக்டாக அப்போது தட் இஸ் எல் ஃபை ஓகே ஃப்ரம் ஃபிகர் பி ஃபிகர் பியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது பி பி டேஷ் அப்படிங்கிறது ஸோ இங்கே தீட்டா இருக்குது இங்கே வந்து எக்ஸ் இருக்குது அப்போது எக்ஸ் தீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக ரெடி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேட் பண்ண போகிறோம் இங்கே ரெண்டுத்தையும் லெஃப்ட் சைடு வந்து என்ன இருக்குது சேமாக தானே இருக்குது அப்போ நம்ம ரைட் சைடு ரெண்டுத்தையும் ஈக்வேட் பண்ணலாமா அப்போது எல் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தீட்டா அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் கரெக்டாக இப்போ நம்ம இதுலேருந்து என்ன பண்ணலாம் நமக்கு பை மட்டும் வேணும் அப்படின்னா பை இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தீட்டா பை இந்த எல்லுக்கு வந்து இங்கே கீழே கொண்டு வந்துடலாம் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் இப்போ கொடுத்துருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஓகே நமக்கு வந்து ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தீட்டா பை எல் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ நீங்கள் வந்து முன்னாடி சில கரெக்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணிக்கோங்க நான் மறந்துட்டேன் ஸோ அதாவது ஸ்மால் எல்னு எடுக்க வேண்டாம் ஓகேவா ஸ்மால் எல்னு வேண்டாம் வந்து கேபிட்டல் எல் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ லென்த் வந்து எடுத்தோம் இல்லையா பி பி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் எல் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்தோம் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஸ்மால் எல் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்திருப்போம் கரெக்டாக ஸோ இது வேண்டாம் நீங்கள் வந்து கேபிட்டல் எல் ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ ஓகே கேபிட்டல் எல் வச்சு போட்டால் தான் நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஓரளவுக்கு நமக்கு மேட்ச் ஆகுது ஓகே இப்போ பாருங்கள் த மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி ஓகே மாடுல்ஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டி என்னது ஜி அப்படின்னு எடுத்தோம் இல்லையா அப்போது ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ப்ரெஸ் இல்லது ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்தலாம் கரெக்டாக அப்போது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன வேணும் ஃபோர்ஸ் தானே வேணும் கரெக்டாக அப்போது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி இன்டு ஃபை அப்படின்னு கிடைக்குமா ரைட் அப்போது ஜி அப்படிங்கிறது அப்படின்னு எழுதிட்டோம் ஃபை அப்படிங்கிற இடத்துல எக்ஸ் தீட்டா பை கேபிட்டல் எல் அப்படின்னு எழுதிட்டோம் ஓகேவா த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் திஸ் ஹாலோ சிலிண்டர் ஒரு ஹாலோ சிலிண்டர் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அதோடய சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படிங்கிறது என்னது டூ பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் கரெக்டாக அப்போது டோட்டல் ஷேரிங் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னும் போது இப்போது நம்ம கிடச்சிருக்க இது வந்து என்னது இப்போ ஜி எக்ஸ் தீட்டா பை எல்னு இருக்கா இது கூட நம்ம இது மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அப்போது டூ பை எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இன்டு ஜி எக்ஸ் தீட்டா பை எல் அப்படின்னு கிடைக்குமா ரைட் அப்போது டூ பை இந்த வந்து இந்த எக்ஸும் இந்த ஒரு எக்ஸு இந்த ஒரு எக்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு ஆகிடும் அப்போது டூ பை ஜி தீட்டா பை எல் 
எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக அந்த டிஎக்ஸ் வந்து எப்பவுமே எக்ஸோட இது பக்கத்தில் வந்து எழுதுக்கணும்னால எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுவிட்டோம் ரைட் இப்போது இதோட மொமெண்ட் ஓகேவா இதோட மொமெண்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது கூட இன்னொரு ஒரு எக்ஸை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா ஹவு டு கேல்குலேட் மொமெண்ட் அப்படின் போது நம்ம கிடச்சிருக்க வேல்யூவில் இன்னொரு ஒரு எக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் ஓகே ஸோ அப்போது மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இன்னொரு ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் எக்ஸ் க்யூப் அப்போ டூ பை ஜி தீட்டா பை எல் எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இன்டகிரேஷன் போட போகிறோம் நவ் இன்டகிரேட்டிங் பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஓகேவா ரைட் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ லிமிட்ஸ் வந்து ஜீரோவும் ஏவும் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா அப்போது டோட்டல் ட்விஸ்டிங் கப்பில் வந்து என்ன கிடைக்கும் நமக்கு இன்டகிரேஷன் லிமிட் ஜீரோ டூ ஏ போட்டுட்டோம் டூ பை ஜி தீட்டா பை எல் எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் கிடைக்கும் கரெக்டாக அப்போது இதில் டூ பை ஜி தீட்டா எல் அப்படிங்கிறது ஜி தீட்டா பை எல் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதனால் அதை நம்ம வெளியே எடுத்துடும் ஓகே அப்போ நமக்கு இன்டகிரேஷன் ஜீரோ டூ ஏ எக்ஸ் க்யூப் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குமா ரைட் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் இந்த உள்ளே எக்ஸ் க்யூப் டிஎக்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம பவரில் வந்து ஒன்று ஆட் பண்ணி அதை பை டினாமினேட்டர்லேயும் எழுதும் கரெக்டாக அப்போ ஆல்ரெடி பவரில் த்ரீ இருக்குது அது கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் அது ஃபோர் அதை நம்ம டினாமினேட்டர்லேயும் எழுதணும் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் லிமிட்ஸ் வந்து ஜீரோ டு ஏ அப்படின்னு போட்டாச்சு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம எக்ஸோட இடத்துல ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ ஜீரோ பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் வந்து என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அது வராது அப்போ அடுத்து எக்ஸ் வர இடத்துல என்ன பண்ணுறோம் ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ ஏ பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக ரைட் அப்போ என்ன ஆகும் அதாவது என்ன கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக் சாரி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஜி தீட்டா பை எல் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடுச்சு இல்லையா அதனால் அடுத்து ஏ போட்டோன்னா ஏ பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக இப்போது இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த டூவையும் இந்த இதுவும் வந்து கேன்சல் இப்போ ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் கரெக்டாக அப்போது நமக்கு க லாஸ்ட்டாக கிடச்சிருக்க வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஜி தீட்டா ஏ பவர் ஃபோர் பை டூ எல் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே then the twisting couple per unit twist okay va or unit twist okay va or twist ku evlo unit couple adha than theta oda value vandu enna sollalam appadina 1 appdin sollalam kandipa enna sollala 1 sollala ya twisting couple per unit twist okay va or unit twist endradnal enna theta is equal to 1 appo theta var adutha neenga 1 potta enna agum um pi g theta var adutha 1 இன்ட்டு ஏ பவர் ஃபோர் பை டூ எல் அப்படின்னு இருக்குமா ரைட் அப்போது ஜி இன்ட்டு ஒன் என்னது இட் பிகம்ஸ் ஆஸ் பை ஜி ஏ பவர் ஃபோர் பை டூ எல் ஓகேவா தேர் ஃபோர் சி இஸ் ஈக்வல் சி அப்படிங்கிறது அந்த கப்பில் சொல்கிறாங்க கரெக்டாக ரைட் அப்போது சி இஸ் ஈக்வல் டு பை ஜி ஏ பவர் ஃபோர் பை டூ எல் ஸோ இந்த இது இந்த இது வச்சு தான் இந்த வேல்யூ வச்சு தான் நம்ம ஒர்க் அண்ட் சாரி ஆமாம் வர்டனின் ட்விஸ்டிங் ஒயர்னு ஒரு இது பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு ஃபைனலாக கிடச்சிது ரைட் தட் திஸ் ட்விஸ்டிங் கப்பிள் பெர் யூனிட் ட்விஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் டாஷ்னல் ரிஜிடிட்டி ஆஃப் த சிலிண்டர் ஹார் ஒயர் இதை வந்து இன்னொரு பேர் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த ட்விஸ்டிங் கப்பிள் பெர் யூனிட் ட்விஸ்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் இதை வந்து டாஷ்னல் ரிஜிடிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னது டாஷ்னல் ரிஜிடிட்டி ஆஃப் த சிலிண்டர் ஆர் ஒயர் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டாபிக் தான் இது நல்ல ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னா நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபி